Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! На канале Каменный Успех. Дома из камня. Сегодня мы покажем вам, как строили большую дорогу, большую мостовую из натурального камня.
Почему именно четыре нитки? И вот крайняя нитка, здесь нитка вторая, третья, четвертая, то есть перемыкающая. Крест на крест. Зачем необходимо четыре нитки? Если бы эта мостовая была метр или два, там не нужно. Там с одной стороны маяк, с другой стороны и ты работаешь. Вот. Но здесь мостовая у нас широкая. Я не знаю, сколько метров, 5-6. И теперь от этого необходимо отталкиваться. Три мастера работают параллельно. То есть на своей территории. Ему не надо бегать там к соседу, к туда. Он выставил по нитке. Вот у нас одна нитка натянута там параллельно. Натянута нитка и потом вдоль нитки натянутые. И за счет этого э, ровно, аккуратненько, крест на крест идет работа. Если один мастер работает, да, у него там большая, так сказать, пробила, и он может как-то работать. Ну, мы делаем маяки. Допустим, четыре маяка, и уже по маякам отталкиваемся. Раз по маякам маленькие пробила, маленькие пробила. И уже каждый может крутиться по маячкам. Поэтому нужно четыре нитки. Вот. Крест на крест. Что значит крест на крест? Вот, допустим, если у вас так идет нитка, у вас, у вас крест, так сказать, идет уже пробила. И вот это слово крест на крест, оно сочетается с нашей мостовой. Почему? Потому что нитка так, правила так. То есть крест на крест. То есть, допустим, раствор. Тоже ищем, ищем середину камня и э, раствор э, кладем так, чтобы он был немножко э, э, до середины, на, на крест, до середины камня. И потом уже его топим, подбиваем. То есть везде вот, э, сочетание крест на крест. И тогда все идет как нужно.
Видите, у нас они традиционные такие формы, потому что они идут полусогнутые. Надо, чтобы и вода сходила нормально, и ездить было хорошо. У нас есть в данный момент сделано, так сказать, вот здесь, где соединяется мостовая, с левой стороны и с правой стороны. У нас как бы идет уклончик, чтобы вода шла посредине, посредине и уходила, чтобы она не заходила на эту сторону. То есть мы сделали, так сказать, другой коромыслом, и чтобы она прямо уходила туда, в речку. Вот для этого наклонности вот эти, как они делаются. Как нитку поставите, так она у вас и будет. Как маячок набьете, то есть маячок выставите, так вы сделаете мостовую. Все зависит от вашего маяка, все зависит от вашего уровня. Какой уровень сделаете, такой и будет, так и пойдет. Хочу показать одну из интересных таких деталей в этой мостовой. У берег дороги заложена колонна, бетонная колонна. Там арматура сделана очень-очень хорошо, то есть как бы одним целым, чтобы оно работало. И когда будут колонны, когда будет стоять брама, чтобы эта конструкция работала одним целым. Землетрясение постоянно колышет почву. И однозначно все эти конструкции работают, работают. И очень хорошо для того, чтобы они, так сказать, не трескало.
то есть глубокий камень, чтобы держало, потому что здесь большая техника, когда будет проезжать, то есть когда наступает, там все проблематично, проблематично, они начинают расшатываться. Сами ма маяки выставляются в шахматном порядке. Вот если они выставлены в шахматном порядке, их не видно. Если они выставлены как вот просто маячок ровненько, вот как вы шпатурку делаете, вот, и у вас там на солнышку видно, там, допустим, даже если вы делаете затирку финишную, у вас видно все равно эти маяки. То есть здесь их не может быть видно, потому что они выставлены в шахматном порядке. Хотя многие умудряются и ровно делать. Видно, О, вот здесь был маяк, вот там был маяк. А вот здесь мастер это самое тупашил просто. А вот здесь он нормально положил. Ну, вот как-то так все. Ну, вы не думайте, что мы не тупашим. Мы тоже тупашим. Мы тоже где-то у нас есть свои минусы, свои плюсы. Но э, более-менее мы стараемся делать, чтобы это было хорошо и чтобы это было на века. Потому что мы дорожим своими заказчиками. Мы дорожим своей репутацией. И я здесь провожу практически большую часть времени на стройке, потому что для меня это очень важно. Для меня важно, чтобы эта работа была сделана на 120%. Я всегда задаю себе вопрос, как вот другие люди, которые берут заказ, у них хватает время и там кофеек 2-3 часа попить с утра, и кофеек после обеда 2-3 часа попить, и вообще это самое, приехать один раз на стройку, и все это решено. Нет, так не бывает, я даже не могу себе представить, как, как это вообще возможно, как это возможно, потому что э, мои ребята уже и с опытом, и со всеми делами, и все равно где-то что-то допускается, где нужно вот э, именно толкать, где нужно тянуть весь этот паровоз. Не знаю, может вы знаете, может вы мне подскажете, потому что я как бы нуждаюсь в таких проводниках, которые бы мне подсказали. Очень важно, когда вот такие холички, вот такие камушки, они идут вглубь, когда идет корень, корень, как зубной корень, видите? У меня камни идут вглубь. Очень важно, потому что многие ребятишки берут это самое, обивают, вот, там при, при, прилепили, притулили и думают, это все, это уровень. Нет, уровень, когда, когда ваши зубы, вот такие зубы, идут вглубь. Видите? Молоточком пристучали, чтобы он нормально стал. Все. Все, видите? Не надо класть вот так, вот так вот. Вот, вот. Графина, как умер. Для того, чтобы приблизительно знать, сколько сантиметров, сколько сантиметров от бетона, бетон, бетон у нас будет. То есть, чтобы не заливать там, допустим, 25 сантиметров бетона, а вот приблизительно знать 12-14 сантиметров.
слишком быстро засохло, сильно хорошо схватилось, а мы потом долбили, чуть ли не молотками тут отбивали все, Но нормально сделали. Здесь, здесь же работа ребята вот делают, вот где-то подтирают, где-то что-то, ну короче, потихоньку движемся, таким прессом моем, то есть вычищаем насколько возможно, выметаем. И практически сырое, сырое, сырое такое мытье, потому что буквально прошло 3, 3 часа, как мы залили, и уже сразу моем, потому что не успевает выстаивать, но нереально, сейчас погода, дождевое настроение. Сейчас щеточкой пройдемся, пройдемся щеточкой еще, забираем вот это, что у нас поставалось, видите, и потом еще раз промоем. Вот, потому что иначе, иначе не получается. Сейчас уже не то солнце, чтобы выскребать все, так сказать, с щеткой вымывать. Ну, вычищать, точнее, щеточкой по металлу вычищать. Зазор делается такой, чтобы, чтобы было приблизительно 1 сантиметр глубже камня, вглубь. Тогда это получится, будет получаться хорошая работа. Сложность вся в том, что не сохнет, не сохнет быстро. Не сохнет. Если не сохнет, значит, необходимо что-то менять, что-то менять. Возможно, песочек сыпать сверху, возможно. Но мы на данный момент приспособились. У нас, так сказать, склон позволяет, то есть, э, чтобы вода быстро уходила. Вот. И мы приспособились немножко по-другому все это делать. Ну, то, как мы делаем, видите, первичный, вторичный съем. Сейчас прошел дольщик. С утра залили. Ну и, короче, у нас, как полагается, не пошло. Ну, какая причина? Причина та, что прогноз вроде был нормальный. Как бы погода все, а потом... Непонятно откуда тучки и дождик, и вся сложность пошла. Мы сейчас попытаемся это смыть, стереть, так сказать, всю грязь, которая не нужна. Но благо, что, что у нас есть определенный наклончик, и вот под определенным наклончиком все хорошо стекает. После мостовой гумбочки маленькие делаем со всеми строительными швами, чтобы не трескало, как в России. Почва играет, очень сильно играет. Так, окончание работы здесь сделали, так сказать, гавету, то есть клумбочку маленькую. Ну и потом сделаем сейчас в бригаде вот такую. Там идет труба на ту сторону. Ну и здесь все у нас по порядку. Уборка, зачистка. Все, 